హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి మనం స్నాప్షాట్స్ అండ్ వాల్యూమ్స్ కోసం చూద్దాం వాల్యూమ్స్ అండ్ స్నాప్షాట్స్ సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ అలా క్రియేట్ చేయాలి ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ టు క్రియేట్ అయిన న్యూ డిస్క్ ఆ డిస్క్ ని మౌంట్ ఎలా చేయాలి ఈసీ టు ఇన్స్టెంట్స్ కనే క్లియర్ చేసాము ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ వాచ్ దట్ వీడియో ఈ వీడియో కని ముందు ఆ వీడియో చూడండి ఒకసారి సో దట్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే సో ఈ వీడియోకి వస్తే ఏంటంటే స్నాప్షాట్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అసలు నార్మల్ గా ఒక ఈసీ టూ మెషిన్ ఉంది అనుకోండి ఇది ఈసీ టూ మెషిన్ కి మనకి బూట్ కోడ్ డిస్క్ ఉంటది అలాగే మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్ అటాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అండి రైట్ డిస్క్ వన్ డిస్క్ టూ అని చెప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిస్క్ వన్ డిస్క్ టూ ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ వాల్యూమ్స్ అంటాం రైట్ ఈ వాల్యూమ్స్ కి అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం బ్యాక్అప్ తీయాలనుకోండి వాటిని స్నాప్షాట్స్ అంటాం అంతే స్నాప్షాట్స్ అంటే పెద్ద ఏదో న్యూ టెక్నాలజీ న్యూ టెక్నాలజీ ఏం కాదు అట్ అట్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ టైం బ్యాకప్స్ తీయాలనుకుంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ యొక్క డిస్క్ కానీ ఒక ఇన్స్టెన్స్ యొక్క బోర్డ్ డిస్క్ అవ్వచ్చు ఆర్ లెస్ అటాచ్డ్ డిస్క్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ఒక డిస్క్ కి బ్యాకప్ తీయాలనుకుంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాటిని స్నాప్షాట్స్ అంటాం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర డిస్క్ ఉంది అనుకోండి లాక్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది ఇది ఒక డిస్క్ మీరు అటాచ్ చేశారు మీ ఈజీ టు ఇన్స్టెన్స్ కి ఓకే ఈ డిస్క్ లో ఈ లాక్స్ లో మీకు నైట్ ట్వెల్వ్ ఏఎం కి స్నాప్షాట్ తీసుకున్నారు అప్పుడు ఏమున్నాయి ఫోర్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ ఫోర్ ఫైల్స్ మీకు స్నాప్షాట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ రన్ అవుతుంది ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది ఈ స్క్రిప్ అప్పుడు ఏంటి ఇంకో కొత్తగా టూ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి టోటల్ సిక్స్ ఫైల్స్ అనేది స్నాప్షాట్ కింద తీసుకుంటుంది సో ఇది నార్మల్ స్నాప్షాట్ డెఫినేషన్ అంటే సో ఏదైనా ఒక పాయింట్ లో బ్యాకప్ తీసుకోవడం ఇఫ్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ టు ద ప్రీవియస్ మౌంట్ అప్పుడు ఈ యొక్క వాల్యూమ్స్ మనం రీస్టోర్ చేస్తాం అనమాట రైట్ సో ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ అనేది మనకి సారీ వాల్యూమ్స్ అనేది మనకి ఈబిఎస్ మీద ఉంటాయి రైట్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ మీద ద సేమ్ వే ఈ స్నాప్ షాట్స్ అనేవి ఎస్ త్రీ మీద ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయండి ఎస్ త్రీ మీద స్టోరే ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ స్నాప్ షాట్స్ అంటే మనం ఇందాక చూసినట్టు దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ పాయింట్ ఇన్ కాపీస్ ఆఫ్ ఎ వాల్యూమ్స్ అంటే వాల్యూమ్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ టైమ్ షాట్స్ అనమాట ఓకే సో అది స్నాప్ షాట్స్ అంటే ఇక్కడ స్నాప్ షాట్స్ చాలా ఉంటాయండి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది చాలా క్లియర్ గా వినండి స్నాప్ షాట్స్ ఆర్ ఇంక్రిమెంటల్ ఓకే అంటే ఏంటి ఇది చాలా చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ స్నాప్ షాట్స్ ఆర్ ఇంక్రిమెంటల్ అంటే ఇంక్రిమెంటల్ అంటే ఏంటి నార్మల్ గా ఇంక్రిమెంటల్ అండ్ డెఫినేషన్ మీరు ఏదైనా ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా మనకి బ్లాక్స్ ఉంటాయి కదా మన ఈబిఎస్ బ్లాక్స్ లో వాటిలోని వాటిలో డేటా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక ఒక సెట్ ఇన్ టైమ్ లో ఒక బ్యాకప్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ బ్యాకప్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతే డిఫరెన్షియల్ చేంజ్ ఉంటుందో అంటే ఏమైతే డెల్టా చేంజ్ ఉంటుందో ఆ చేంజ్ మాత్రమే మనకి బ్యాకప్ స్నాప్ షాట్ కొని తీసుకుంటుంది అనమాట ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని క్లియర్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈసీ టూ మెషిన్ ఉంది రైట్ లెట్ మీ షో యూ ఆల్రెడీ ఒక ఈసీ టూ మెషిన్ క్రియేట్ చేశాను నేను ఓకే ఈసీ టూ మెషిన్ లో లాగిన్ అయితే ఇఫ్ యూసీ హియర్ నాది ఆల్రెడీ స్లాష్ లాక్స్ అనే మౌంట్ నేను ఒక వాల్యూమ్ ఆల్రెడీ మౌంట్ చేశాను ఈ దీనికి ఫైవ్ జీబీ డిస్క్ ఆల్రెడీ అటాచ్ అయ్యి ఉంది యూ కెన్ సీ దాట్ హియర్ వాల్యూమ్స్ లో మీరు చూస్తే ఒకటి ఎయిట్ జీబీ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద రూట్ వాల్యూమ్ అండ్ ఫైవ్ జీబీ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రా డిస్క్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను ఈ వా ఈ లాక్స్ ఫోల్డర్ లో నా డేటా పెట్టుకుంటాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు స్లాష్ లాక్స్ అనే ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ అది ఏం డేటా లేదు రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సరే ఇప్పుడు నేను స్లాష్ లాక్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది ఈ లాక్స్ అనే ఫోల్డర్ లో నా సెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ డేటా ఉంది అనుకోండి ఫిఫ్టీ ఎంబీ డాట్ జిప్ ఫైల్ ఉంది అంటే ఏంటి ఏదో ఒక డేటా ఉంది రైట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ యా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ లో డౌన్లోడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ టైం రైట్ ఫస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు నా డేటా ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఎంబీ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను స్నాప్ షాట్ వన్ తీస
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో సినారీ తీసుకుందాం లాగ్స్ అయిన ఫోల్డర్లో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎంబీ ఉంది ట్వంటీ ఎంబీ ఫైల్ ఉంది ప్లస్ టెన్ ఎంబీ ఫైల్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు స్నాప్ షాట్ టూ త్రీ తీసుకున్నాను అనుకో ఇప్పుడు టెన్ ఎంబీ ఫైల్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది బ్యాకప్ ఎందుకంటే స్నాప్ షాట్స్ ఆర్ ఇంక్రిమెంటల్ ఎంతైతే ఇంక్రిమెంటల్ చేంజ్ ఉందో ఆ చేంజ్ మాత్రమే స్నాప్ షాట్ కానీ తీసుకుంటుంది ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద బ్లాక్ అలాగే తీసుకోదండి ఏమైతే చేంజ్ ఉందో ఆ చేంజ్ మాత్రం తీసుకుంటుంది మా రీస్టోర్ చేసిన పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రీస్టోర్ చేశారు ఎవరో ఒక డెవలపరో లేకపోతే ఎవరో సమ్ ఎక్స్ పర్సన్ తెలియకుండా ఈ లాక్స్ ఫాలో రిమూవ్ చేస్తారు కంప్లీట్ గా ఈ లాక్స్ ఫాలో డేటాని డిలీట్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు మీకు ఒక టాస్క్ వస్తే ఏంటి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ బ్యాకప్ ఏమైతే స్నాప్ షాట్ తీసుకుంటామో ఆ స్నాప్ షాట్ నుంచి రీస్టోర్ చేయమని చెప్తారు సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ స్నాప్ షాట్ ఏంటి మీ స్నాప్ షాట్ త్రీ అని ఉంది ఈ స్నాప్ షాట్ త్రీ ని మీరు రీస్టోర్ చేశారు అనుకోండి ఐడియల్ గేమ్ ఏం రావాలి మనకి స్నాప్ షాట్ త్రీ ఏముంది ఓన్లీ టెన్ ఎంబీ ఫైల్ మాత్రమే ఉంది కాకపోతే వెన్ వన్స్ యువర్ రీస్టోర్ ఇన్ ద ఫైల్ ఈ స్నాప్ షాట్ రీస్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు స్నాప్ షాట్ టూ స్నాప్ షాట్ వన్ కూడా స్నాప్ షాట్ త్రీకి అపెండ్ అయిపోతుంది అంటే స్నాప్ షాట్ త్రీలో ఓన్లీ ఇంక్రిమెంటల్ చేంజ్ మాత్రమే ఉంటుంది తప్ప ఎప్పుడైనా మీరు ఈ స్నాప్ షాట్ త్రీని రీస్టోర్ చేశారనుకోండి ఈ స్నాప్ షాట్స్కి ముందు ఏమైతే ప్రీవియస్ స్నాప్ షాట్స్ ఉన్నాయో ఆ స్నాప్ షాట్స్ అన్ని కలిసి ఈ స్నాప్ షాట్ కింద రీస్టోర్ అవుతుంది ఓకే సో రీస్టోర్ చేసినట్టు ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ ఎంబీ ఫైల్ వస్తుంది ట్వంటీ ఎంబీ ఫైల్ వస్తుంది టెన్ ఎంబీ ఫైల్ కూడా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది దీన్ని ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్స్ అంటాం సరే ఇక్కడ ఇంకో సినారీ చూద్దాం ఇప్పుడు స్నాప్ షాట్ వన్ స్నాప్ షాట్ టూ స్నాప్ షాట్ త్రీ ఉంది ఇప్పుడు స్నాప్ షాట్ టూ పోయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది స్నాప్ షాట్ టూ డిలీట్ అయిపోతున్నప్పుడే స్నాప్ షాట్ టూలో ఏమైతే డేటా ఉందో స్నాప్ షాట్ టూ డేటా ఆటోమేటిక్ గా స్నాప్ షాట్ త్రీకి అపెండ్ అయ్యి డిలీట్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు స్నాప్ షాట్ త్రీ రీస్టోర్ చేసినప్పుడు కూడా స్నాప్ షాట్ వన్ ప్లస్ స్నాప్ షాట్ త్రీ రీస్టోర్ అవుతుంది డేటా మాత్రం ఫిఫ్టీ ఎంబీ ట్వంటీ ఎంబీ టెన్ ఎంబీ ఫైల్స్ ఉంటాయి అందులో ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు సో స్నాప్ షాట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మీరు నార్మల్ గా ఎక్కువ ఎక్కడ వాడతారంటే ఇఫ్ యూఆర్ ప్లా ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అప్పుడు యూ విల్ బి మేకింగ్ షూర్ ఏ స్నాప్ షాట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ టేకెన్ బిఫోర్ యూఆర్ డూయింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా డిప్లాయ్మెంట్స్ చేసే ముందు మీరు బ్యాకప్స్ స్నాప్ షాట్స్ అని ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు అనమాట బికాస్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్ ఏమైనా రాంగ్ జరిగితే ప్రొడక్షన్ లో ప్రీవియస్ బ్యాకప్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని రీస్టోర్ చేయడానికి మనకి స్నాప్ షాట్స్ అని చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఓకేనా సో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంకో చూస్తే మీరు మనం వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేసాము ఈ వాల్యూమ్స్ ని ఏదైనా ఈసీ టూ మెషిన్ యాడ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వీ గాట్ అన్ ఇష్యూ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్ క్రియేటెడ్ అండ్ యూఎస్ ఈస్ట్ వన్ లో వన్ ఏలో క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి వన్ సిలో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ లో యూ కాంట్ యాడ్ దాట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవచ్చు మీరు అంటే ఒక స్నా దాన్ని ఈ దీన్ని స్నాప్ షాట్ కొని తీసుకోవచ్చు ఓకే స్నాప్ షాట్ కొని తీసుకొని ఈ స్నాప్ షాట్ నుంచి ఏఎంఐ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ ఏఎంఐ ని మన ఈ సీటు అటాచ్ ఈ సీట్ ఏమై ద్వారా ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇది విత్ ఇన్ ద సేమ్ రీజియన్ అయితే ఓకే లేదు నాకు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రీజియన్ కూడా కాపీ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తారు సేమ్ ఏమైతే స్నాప్ షాట్ తీసుకుంటారో స్నాప్ షాట్ తీసుకుంటారో దాని నుంచి ఏమై క్రియేట్ చేసుకుంటారో ఏఎంఐ ని కాపీ చేసుకుంటారు అనమాట ఎప్పుడు ఈ యూస్ కేస్ ఎప్పుడంటే ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకొక రీజియన్ కి మీరు ఎప్పుడైనా ఏఎంఐ సిని మార్చాలి అలాంటి అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ వే ఫాలో అవుతారు ఓకే సో స్నాప్ షాట్స్ అనేవి మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకుని ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్స్ ని ఇచ్చేస్తారు అట్ ద టైమ్ సేమ్ టైమ్ స్నాప్ షాట్స్ నుంచి ఏఎంఐస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఏఎంఐస్ మనకి ఇమేజెస్ ఆ ఏఎంఐస్ మనం ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు రెండు రకాల యూస్ కేసెస్ ఉంటాయి ఈసీ టూ మెషిన్ లో బూట్ డిస్క్ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా డిస్క్ ఉంటాయి ఓకే బేసిక్ గా దీన్ని మనం స్నాప్ షాట్ కని తీసుకుంటామండి ఎందుకంటే దీన్ని మనం ఎప్పుడు మౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి వాల్యూమ్స్ కి బట్ బూట్ డిస్క్ ఎప్పుడు సజెస్ట్ పెట్టి అంటే దీన్ని ఇమేజెస్ కింద క్రియేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే మీరు దీన్ని మౌంట్ దీన్ని స్నాప్ షాట్ కింద తీసుకున్నా మళ్ళీ దీని నుంచి ఇమేజ్ ఏఎంఐ క్రియేట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అదర్ దెన్ దాట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ అన్
ఫిఫ్టీ ఎంబీ ఫైల్ ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా మీరు స్నాప్ షాట్ తీసుకున్నట్టు కొంచెం టైం పడుతుంది అండి బికాస్ ఇట్ దిస్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైం రైట్ యూ క్రియేటింగ్ స్నాప్ షాట్ సో ఇట్ విల్ టేక్ మినిట్ ఆర్ సో ఒక మినిట్ గా వన్ టూ మినిట్స్ ఎక్కువే పడుతుంది దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంటెంట్ దట్ ఈస్ ఇన్ సైడ్ ద స్నాప్ షాట్ మీ స్నాప్ షాట్ లో టెన్ జీబీ ఫుల్ ఉంది అనుకోండి సారీ మీ వాల్యూమ్స్ లో టెన్ జీబీ కానీ ఫుల్గా ఉంటే దాన్ని స్నాప్ షాట్ తీయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది లేదు తక్కువ సైజే ఉంటే టైం అంటే అంత పెద్దగా అవ్వదు ఓకే క్లోజ్ ఇప్పుడు వాల్యూమ్స్ కొల్లారు అనుకో మనం సారీ స్నాప్ షాట్స్ కొల్తే ఒక స్నాప్ షాట్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫైవ్ జీబీతో ఉంది ఇక్కడ సైజ్ చూడండి సైజ్ మాత్రం మీరు ఎన్నిసార్లు స్నాప్ షాట్ తీసుకున్నా వాల్యూమ్ యొక్క సైజ్ మాత్రమే చూపిస్తుంది సో స్నాప్ షాట్ వన్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎంబీ ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం కాపీ లింక్ అడ్రస్ ఈ ట్వంటీ ఎంబీ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేస్తాం క్లియర్ డబ్ల్యూ గెట్ ఇన్సర్ట్ చూస్తే మీకు ఏం ఫైల్ ఉంది సారీ ఎల్ఎస్ ఐఫన్ వెళ్ళి ట్వంటీ ఎంబీ ఫైల్ ఉంది దట్స్ ఫైన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానే మళ్ళీ వెళ్ళి ఐ విల్ టేక్ అదర్ స్నాప్ షాట్ వాల్యూమ్స్ ఈ స్పెసిఫిక్ దాంట్లో క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ స్నాప్ షాట్ టూ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయినా ట్వంటీ ఎంబీ డౌన్లోడ్ చేశాను ట్వంటీ ఎంబీ డాట్ జిప్ ఫైల్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ స్నాప్ షాట్ టూ ఈ స్నాప్ షాట్ టూలో ట్వంటీ ఎంబీ ఫైల్ మాత్రమే ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ టెన్ ఎంబీ డౌన్లోడ్ చేద్దాం స్నాప్ షాట్ త్రీ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే త్రీ సరిపోతాయండి మెరటిస్ క్లోజ్ టెన్ ఎంబీ ఫైవ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం కాపీ లింక్ అడ్రస్ డబ్ల్యూ గెట్ ఎల్ఎస్ ఐఫన్ వెళ్ళి మనకి టెన్ ఎంబీ ఫైవ్ ఉంది సరే నెక్స్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ ఎ వాల్యూమ్స్ ఫైవ్ జీబీ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ స్నాప్ త్రీ సో స్నాప్ త్రీ క్రియేట్ చేసిన మనకి ఎంత ఉంది టెన్ జీబీ మాత్రమే ఉంది రైట్ టెన్ జీబీ టెన్ ఎంబీ సారీ టెన్ ఎంబీ ఫైవ్ మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను స్నాప్ షాట్స్ కొల్లి రీఫ్రెష్ స్నాప్ షాట్ త్రీ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లాక్స్ అనే ఫోల్డర్లో సమ్ వన్ రిమూవ్ ఈ అన్ని ఫైల్స్ రిమూవ్ చేస్తారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఏంటి మీకు బ్యాక్ సారీ ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్ స్టార్ డాట్ సిప్ ఎస్ అన్ని ఫైల్స్ డిలీట్ అయ్యాయి టెన్ ఎంబీ ట్వంటీ ఎంబీ ఫిఫ్టీ ఎంబీ ఇప్పుడు మీకు ఏంటి రీస్టార్ చేయాలి బికాస్ సంథింగ్ వెంట రాంగ్ అండ్ యువర్ డేటా ఈజ్ లాస్ట్ ఇప్పుడు మీరు రీస్టార్ చేయాలనుకోండి ఏం చేస్తారు మీ లేటెస్ట్ స్నాప్ షాట్ ఏంటి లేటెస్ట్ స్నాప్ షాట్ స్నాప్ షాట్ త్రీ ఉంది దీని నుంచి ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనా అదే మీరు ఇఫ్ యూ గో ప్రీవియస్లీ ఈ స్నాప్ షాట్ మీరు ఇమేజ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మళ్ళీ దాని ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు దట్స్ ఫైన్ ఎలాగైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది ఏంటంటే ఈ స్నాప్ షాట్ వాల్యూమ్ కింద అటాచ్ చేస్తాను ఈ వాల్యూమ్ నుంచి నేను ప్రీవియస్ లో ఉన్న వాల్యూమ్ కి డేటా అనేది కాపీ చేస్తాను ఓకే ఈఎస్ వన్ నా మెషిన్ ఇందులో ఉంది రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్స్ వన్ సీలో ఉంది దట్స్ ఫైన్ సో నేను వాల్యూమ్ ని వన్ సీలో క్రియేట్ చేస్తాను రీస్టోర్ క్రియేట్ వాల్యూమ్ క్లోజ్ ఇఫ్ ఐ గో టు వాల్యూమ్స్ నాకు వాల్యూమ్స్ వస్తుంది బట్ దిస్ ఈజ్ స్టిల్ అవైలబుల్ స్టేట్ ఇంకెవరికి యూజ్ లేదు సో ఐ విల్ అటాచ్ దిస్ వాల్యూమ్ టు మై ఇన్స్టెన్స్ అటాచ్ ఓకే వన్స్ ఇది అటాచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ గో టు యువర్ మెషిన్ మీరు ఏం చేయొచ్చు కావాలంటే డిఎఫ్ ఐఫన్ హెచ్ అని అంట చేశారంటే మీకు అనిపించదు ఓకే మీరు ఎక్స్ట్రా క్రియేట్ చేసిన వాల్యూమ్ కనిపించదు ఎల్ఎస్ బిఎల్కే అంట చేశారంటే మీకు ఇక్కడ ఒక డివైజ్ ఉంటుంది అనమాట ఫైవ్ జీబీ ఇంకా ఎందుకంటే మౌంట్ అవ్వలేదు సో ఫస్ట్ దీని ఏం చేయాలి దీన్ని మౌంట్ చేయాలి ఓకేనా ఈ మౌంట్ చేయడానికి ఏంటి ఒక ఫాల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం ఎంకే డిఆర్ స్లాష్ లాక్స్ బ్యాకప్ అని దీని ఏం చేద్దాం అంటే మౌంట్ చేద్దాం ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూమ్ ఏమైతే ఉందో మౌంట్ స్లాష్ డెవ్ స్లాష్ ఎక్స్వి డిఎఫ్ వన్ స్పేస్ 
లాక్స్ బ్యాకప్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు డిఎఫ్ ఐ ఫైన్ హెచ్ ఎంటర్ చేశారంటే మీకు అలాంగ్ విత్ లాక్స్ లాక్స్ బ్యాకప్ అనే ఫాల్డర్ జనరేట్ అయింది అంటే జనరేట్ అవడం అంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నారు బ్యాకప్ పర్పస్ కోసం ఆ బ్యాకప్ పర్పస్ని ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూమ్ ఏమైతే మీరు స్నాప్ షాట్ని క్రియేట్ చేశారో ఆ స్నాప్ షాట్ని అటాచ్ మౌంట్ చేశారు అన్నమాట రైట్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గోస్ హియర్ స్లాష్ లాగ్స్ బ్యాకప్ మీరు చూస్తే టెన్ ఎంబీ ఉంది ట్వంటీ ఎంబీ ఉంది ఫిఫ్టీ ఎంబీ ఉంది బట్ ఈ బట్ మీరు కాపీ చేసింది ఏంటి మీరు క్రియేట్ చేసింది ఏంటి స్నాప్ షాట్ త్రీ నుంచి తీశారు మీరు స్నాప్ షాట్ త్రీ నుంచి ఒక రీస్టోర్ చేశారు బట్ స్నాప్ షాట్ త్రీలో ఏముంది కంటెంట్ ఓన్లీ టెన్ ఎంబీ మాత్రం ఉంది సో దీన్ని ఎప్పుడైతే రీస్టోర్ చేశారో దీని ప్రీవియస్ బ్యాకప్స్ అన్ని కలిపి దీనికి ఎఫెండ్ అయిపోతాయి ఓకేనా ఎఫెండ్ అయ్యి ఒక ఒక వాల్యూమ్ కింద క్రియేట్ అవుతుంది ఈ వాల్యూమ్ మనం అటాచ్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేసి కావాలంటే ఈ కంటెంట్ ఏమైతే ఉందో ఈ కంటెంట్ మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకొని ఆ స్లాష్ లాక్స్ అనే ఫోల్డర్లో పెట్టుకోవచ్చు యూ కెన్ కాపీ ద కంటెంట్ అండ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ దర్ యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా డిస్కాజువల్ ఓకేనా సో నార్మల్ ఇది యూస్ కేసెస్ ఉంటాయండి అంటే జనరల్గా మీరు ఎప్పుడైనా ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అప్పుడు ఎప్పుడు చేసినా సరే మ్యాక్సిమం మీరు డేటా బేసెస్కి బ్యాకప్ అప్గ్రేడ్స్ చేసినా లేదు డిప్లాయ్మెంట్స్ చేస్తున్నా సరే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏమైతే ఉందో డేటా దాన్ని బ్యాకప్ కానీ తీసుకుంటాం స్నాప్ షాట్స్ అంటారు బ్యాకప్స్ అంటే ఏదైనా ఒకటి టర్మ్స్ తర్వాత ఎప్పుడైనా సంథింగ్ వెంట రాంగ్ అయితే దీన్ని రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు చేసేది అనమాట మాన్యువల్ గా లేదు చా జనరల్ మనం ఏం చేస్తాం రియల్ టైమ్ లో దీనికి క్రాన్ జాబ్స్ రాసుకుంటారు లేకపోతే లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ సెట్ చేసుకుంటారు అనమాట ఈవెని ఫర్ ఎవ్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వెల్వ్ ఏఎం సిటీసీ టైమ్ కానీ యూటీసీ టైమ్ లో టైమ్ జోన్ లో కానీ నాకు స్నాప్ షాట్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి పలానా స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టెన్సెస్ లో పలానా స్పెసిఫిక్ ట్యాగ్స్ ఉపయోగించుకుని క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో దట్స్ ఇదే నేను స్నాప్ షాట్స్ కోసం స్నాప్ షాట్స్ మీరు చెప్పినట్టు ఇవి ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్స్ అనే టర్మ్ అని చాలా క్లియర్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఒక ఒక జోన్ నుంచి ఇంకో జోన్ కి వాల్యూమ్ మార్చాలనుకుంటే స్నాప్ షాట్ కింద క్రియేట్ చేసుకొని ఆ స్నాప్ షాట్ నుంచి ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని మీరు కావాలంటే ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఒక జోన్ నుంచి ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్ కంప్లీట్ గా మార్చాలనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఎ స్నాప్ షాట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆ స్నాప్ షాట్ నుంచి ఏఏమే క్రియేట్ చేయొచ్చు దెన్ కాపీ ద ఏఏమే ఫ్రమ్ వన్ రీజన్ టు అదర్ రీజన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఆ లేటెస్ట్ ఏఏమై ఏమైతే ఉందో ఆ లేటెస్ట్ ఏమై ద్వారా మీరు ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో యా దట్స్ ఇట్ అండి సీ యూ అగైన్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్